Utaríkisráðherra og góðu gestir. Fyrir hönd stjórnar Íslandstofu vil ég bjóða ykkur öll velkomin á þennan ásfund. Og sérstaklega vil ég bjóða Utaríkisráðherra, Guðlaug Þóru Þórðarsson, velkomin til fundarins. Íslandstofa hóf rekstur sumarið 2010 sem samstarfsvettvangur hins opinbera og fyrirtækin í landinu um markaðs- og kynningamál og elendu markaði. Og samkvæmt lögum um Íslandstofu þá ber henni að veita alhliða þjónustu og ráðgjöf í því skýni að greiða fyrir útlutningi á vöru og þjónustu. Að laða til landsins elenda ferðamenn með samræmdu kynningar og markastarfi. Að styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis og að laða erlenda fjárfestingu til Íslands upplýsa erlenda fjárfesta um kosti Íslands og vera stjórnvöldum til ráðaneytis um fjárfestingamál. Í hnotskurð má því segja að öll starfsemi stofunar snúist um að auka gjaldirestekjur þjóðarinnar. Við viljum með almennir markaðsaðstóð og samhafðum skilabóðum um ferðaþjónustu, íslensk matvæli, skapandi greinar, tækni, sjálfbæra orkunýtingu og fjárfestingakosti, stuðla því að þeir sem líta til okkar utan úr heimi álíti að Ísland sé góður staður að sækja heim og gott að eiga viðskipti við þá sem hér búa. Þannig ítum við undir gjaldirisöflun og styrkjum alþjóðavæðingu aðurlífsins. Í umræðum dagsins vill oft gleymas Glemast hversu mikilvægt það er fyrir okkur Íslendinga að vera samkefnisfærir í alþjóðlegum viðskiptum. Samt efast fáur um að Íslands þjóðfélag á alla sína framtíð undir öflöðri útlutningsstarsemi og áframaldandi hagvöstur og viðvarandi velmeg þjóðarinnar byggist á útlutningi á vörum og þjónustu. Þar með talinni ferðaþjónustu. Og þáttöku íslenska fyrirtækja í viðskiptum um heim allan. Það er því mikið hagsmenn og mál fyrir alla þjóðina að íslensk fyrirtæki búi ekki við lakari rekstraraumhverfi en gerist með alveg keppinauta þeirra erlendis. Fyrirtækin þrífast best í umhverfi sem einkennist að stöðuleika, lágum vöxtum, lágum sköttum, eðlilegri gengiskráningu og því frjálsæði viðskiptum sem við njótum þegar öllum gjaldiri söftum hefur verið aflétt. Við slík skiliri munu fyrirtækin blómstra og færa björg í bú. Það er nauðsilegt að stjórnvöldst hvers tíma skilji mikilvægi þessara þátta og grípa ekki til neitna að þeirra aðgerða sem geta kollvarpa getu fyrirtækjana til að bjóða vöru sína eða þjónustu á semkefnishæfu verði. Fyrirhugar hækkanir á skattlagningu ferðaþjónustunar eru dæmi um aðgerir stjórnvalda sem gætu sett rekstur fjölda fyrirtækja í uppnám. Slíkt gæti enn fremur orðið til þess að sala þessara, fyrir, sala þessara þjónustu færist uh, í vaksandi mæli til erlenda fyrirtækja sem ekki greiða neina skatta eða gjöld hér á landi. Það væri afar óhefnileg þróun. Góðu fundamenn, heimsbyggin öll stendu frammi fyrir miklum áskorunum sem krefjast samstilltra aðgerða allra þjóða. Jörðin, þetta er samilega heimil okkar, þólir ekki til lengdar það mikla álag sem á henni hvílir að mannan af öldum. Við sjáum nú þegar um þess verða breytingar til hins verða, til dæmis hvað varðar hlýnun jarðar og mengun sjávar. Í því skýni að sporna gegn þessari þróun samþyktu samnið þjóðurnar haustið 2015 heims markmið um sjálfbara þróun, sem eru vítakustu markmið sem þjóðir heims hafa mótað og samþykkt. Um er að ræða 17 megin markmið og 169 undir markmið, sem öll mynda jafnvægi milli hinna þryggja stóða sjálfbarar þróunar, hinnar efnaðarslegu, félagslegu 
og umhverfislegu. Í þessum markmiðum er meðal annars fjallað um frið, hungur, jafnrétti, loftlagsbreytingar, sjálfbara og orku, endurhemt landgæða, vendun hafsins og nýtingu auðlenda þess á sjálfbaran hátt. Sett hafa verið fram tímasett markmið og mælikvarðar um árangur til framtíðar á fjölmörgum sviðum. Aðgerður okkar Íslendinga skipta eftirvill ekki sköpum hvað varðar sjálfbara þróun á heimsvísu. En á nokkrum sviðum erum við þó í farabroti í málaflokkum sem skipta verulegu máli. Nær þar að nefna vendun og sjálfbara nýtingu auðlinda, sjávar og orkuöflun með vass og jarðvarmavirkjum. Þar höfum við á liðinum árum miðlað reynslu okkar og þekkingu til annara landa og munum gera það áfram í auknum mæli. Heist hefur að gagnisættir á markmið samanlu þjóðna séu of háleitt, eintómi loftkastalar og endurspegli ekki þann ískalda veruleika sem þjóðir heims búi við, sundrung, spillingu, ólíka hagsmuni, ríkra og fátækra. En hvað sem því öllu líður, er augljóst að markmiðin munum móta áþjóðlega stefnur og strauma næstu ára og ára tuga. Og stjórnvöld allra helstu ríkja heims eru meðvituðum hvert stefnir og ef ekki er að gáð. Á sama hátt er það verða almenn vitundavakning meðal almennings um mikilvægi þessar mála. Neytendur gera í vaksandi mæli kröfur um að þær vöru sem þeir kaupa falli að hugmyndum um sjálfbæra þróun og séu framleitar við mannsamændi aðstæður og af virðingu fyrir umhverfinu. Sagan á baku vöruna, upprunin, fólkið og framlauslifferlið er komið í brennidefil. Íslands fyrirtæki hafa almennt mjög góða sög að segja hvort sem við lítum til sjáurútvegs, landbúnaðar eða innaða framlauslu. En hvernig náum við að miðla þessari sögu og koma hennar framfari þannig að neytendur út í hinnum stóra heimi trú og treysti að hér sé rétt með allt farið. Hvernig öðlust við traust og hvernig náum við til þeirra sem kjósa eiga viðskipti við fyrirtæki sem sína samfélagslega ábyrð og byrja virðingu fyrir náttúrunni og allu okkar umhverfi. Á þessum fundi munum við leita svara við þessum spurningum og höfum fengið til liðsu okkur erlenda fyrirlegstra sem heitir Sandja Börgmann og hefur sérað sig í þessum efnum og mun fjalla um það undir fyrirsögninni hvers virði er tröstið, mikilvægi sjálfbærni og umhverfisvottana í alþjóðlegu markastarfi. Ég vil að lokum nota þetta tækifæri til að þakka starfsfólki Íslandstofu fyrir velunum störf á síðustu árum og enda þetta með því að sína myndband sem við tekið saman um kynningu á starfsemi Íslandstofu. Íslandstofa er öflugur samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda. Hlutverk okkar er að sinna öflugu markaðs- og kynningarstarfi í þáu íslenskra útflutningsgreina og styðja þannig við gjaldirisöflum þjóðarinnar. Við kynnum Ísland sem áfangastað erlendra ferðamanna, sem upprunaland lifandi menningar og skapandi greina og hreitna og heilnamra afurða úr sjó og af landi. Við kynnum Ísland sem góðan kost fyrir erlenda fjárfestingu, sem spennandi tökustað fyrir erlendar kvikmyndir og örfum eftirspurð eftir íslenskri vöru og þjónustu. Við skipuleggjum sýningar, viðskiptasendinemdir og kynningaviðburði erlendis Stiðjum íslensk fyrirtæki með ráðgjöf og fræðslu og aðstóðum þau við að afla viðskiptasambanda á erlendum mörguðum. Við útbúum kynningarefni fyrir Ísland og íslenskar útflutningsgreinar. Vinnum með almanna tengslaskrifstofum víða um heim til að vekja áhuga á landi og þjóð og vinnum ötulega því að koma Íslandi og framfæri í erlendum fjölmiðlum. Við erum Íslandstofa. Við viljum vinna með þér.
vil því næst byrja Guðlu Þór Þórðarsson, auðvitaríksáþera, að ávarpa fundin. Formaður og ágætu fundamenn, ég held að ég geti fullirt að við öll í þessum sal höfum það aðastarfi með einum eða öðrum hætti að gæta hagsmuna Íslands og Íslendinga á erlendur grundu. Þetta er ærin starfi og brýnt starf. Aldrei áður í heimsögunni hafa viðskipti landamilli verið eins ör og djúp og aldrei áður í veraldarsögunni hefur óheft framrás millirikja viðskipta verið eins mikilvæg og nú. Ísland hefur þannig aldrei áður verið í eins mikilli kjörstöðu til að nema ný lönd og nýja markaði fyrir útfyrningsveginu og aldrei áður höfum við séð þvílík viðlíka áhuga á landinu okkar. Það er verkefni okkar sem í þessum sal erum að spila sem best úr þeim kortum sem okkur hafa verið gefin. Til að svona megið verða verðu að brýna þau tæki og tól sem okkur standa til bóða. Tækifærin eru allt í kringum okkur, áskoran er sömu leðis. Það er hagur þjóðabúsins sem er endanlegu mælikvarði á hvernig við höfum staðið okkur. Í utengisráðunitinn í dag vinnum við samkvæmt þremur kjörorðum. Hagsmunagæsla, hagsmunagæsla og hagsmunagæsla. Ég vek síðar í þessu erindi að þeirri vinnu sem er í gangi hjá okkur í ráðunitinu og hvernig við hyggjum slaga okkur frekar og mun betur að þeim þörfum sem atunlífið kallar eftir. En fyrst aðeins að þessu. Heimurinn er að undirgangast gríðalega breytingar. Suma þeirra eru yfirstanar, aðrar eru handa við hotnið, en hvernig sem við litið er á hlutina þá er þróin ör og í sömu tilfellum eru það íslenski raðilar sem stjórna för, en í miklu fleiri tilfellum eru við að laga okkur að ytri þróun. Ég held ég geti fullirt að við stöndum okkur býsna vel í því að laga okkur að slíkum breytingum. Smæðin, sveigjanleikin og pragmatísk hugsun ræðu þar miklu um. Hins vegar er ég handvissu um það að við getum gert miklu betur. Ekki síst þegar að kemur því hvernig við skipileggjum okkur og hvernig við beitum þeim tækjum og tólum sem okkur standa til bóða. Ég ætla að freistast þess að nota knaspunnu samlíkinguna. Í grunnin þá er þetta sömu þættir og sem gilda í okkur og íslenska landsliðinu í knaspunnu, sem gerð okkur öll svo stolt síðasta sumar. Samlíkingin er þessi. Það skipti nákvæmlega engu máli hvar og með hvað félagsliðum leikmenni leika, í hvað deildum, hvort þeir sé í mikilli innbyrðiskeppni stöður eða hvort þeir sem bara illa hvor við annan. Málið er það að þegar þeir eru inn á vellinum að leika fyrir Íslands hönd, þá er það eitt lið sem stefnir að sama markmiðinu og það er að sigra. Hér er ég að segja að árangur Íslands við hagsmuna gæslu og ellendu grundu sé í líkingu við árangur strákana í Fraklandi síðasta sumar. Ég er ekki að halda því fram. Hins vegar er ég að segja að þegar við erum inn á vellinu, þá erum við að gæslu eigum við að geta stemmt betur að sama marki með skýrri aðferðafræði. Hlutverk aðtýlnýsins er að auka sinn vöxt og veg. Hlutverk mitt sem utarringsráð þeirra er að tryggja umgjörð, tengsl, sveigjanleika og snerpu þannig að við séum yfir höfuð á vellinu. Engir sigrar verða unnir úr stúkunni. Lítum aðeins á heimskortið og þá stóru krafta alþjóð hagkerfsins sem leika um okkur. Ef við tökum einn einstaka þátt út úr þróun alþjóðamála á síðustu áratugum er það gríðalegu vöxtur millistétta í heiminum. Hvað sem við horfum til austu til Asíu, Suður Ameríku og ekki síst Afríku. Allir hagvísar bera sama brunni. Millistéttin í Kína er orðin fjölmennarinn allir íbúa bandaregjana. Samkvæmt alþjóðlegum samabröðatölum frá OECD er því spáð að neysla og þar með kaupmáttur Millistjættin á Indlandi muni aukast fjórfalt á nástu þrjátíu árum og hafa þá farið fram úr Kína. 
Samalagt með neysla millistjættar í þessum tveimur fjölmennustu ríkjum veraldar verða meiri en sambarill neysla í Bandaríkjónum, Evrópu, restin af, af Asíu, Afríku og Suður Ameríku. Tölur um aldursamsetningu álfana segir sömu sögu og beini sjónum að því hvernig ríki standa frammi fyrir mestum tækifærum til að stuðla að hagvisti. Í flestum af okkar hefðbundum mörkum hafa þeir opnu gluggar tækifæra sem svo kallast. Þegar lokast eða eru við að lokast á meina aðri gluggar standa gal opnir og á þá einhver við Indland, Kína og stóru ríkin í Suður Ameríku. Tölur um auðsöfnu stíða við sömu sviðsmynd og sína fram á hægfara lækkandi hlutfall auðs í bandaríkjum á Evrópu á meðan að Kína og nýmarkasíkin fylla skörðin. Þetta eru staðrendir sem íslensk fyrirtæki eru þegar farin að vinna eftir og þegar þessu staðrendu verður og, og Og þessu staðrendu verður viðskiptastefna stjórnvalda að taka mið af á næstum árum og áratugum. Landsliðin sem ég á tíðrætt um um áðan þarf að hafa þetta hugfæst. Þegar grant er skoða þá eru við Íslendingar í kjörstöðu. Í fyrsta lagi Ísland er útflutningsdrifið hagkerfi og fyrir okkur eru frjálsviðskipti lífsbursmál. Í öðru lagi hefur þunga með fríverstnar fæst til það fæst til Það er sannfæring mín að millirikja við skipti munum taka örum breytingum á næstu tveimur áratugum. Og í þriðja lagi nefni ég að nýmarkasíki eru hún nýju orkubú og ört vaksandi millistjættu munum drífa hagvöxt framtíðinnar. En hvar eru viðstöld? Við erum í raun í farabrot í fríverslunar í heiminum. Í efta samhengi eru við 99 prósent laus við þær rauðu línur sem hamla vinum okkar í Noregi og Sviss. Það eru fáir sem átta sig á þessari staðrind en ég hef verið og mun vera óþreytandi við að halda þessu mikilvægum staðrind til haga hér heima og með að viðmælenda minna erlendis. Þar eru ógreinni tækifæra því sanna sagna þá er engin evrópskur ráðamaður að boða fríverslun í dag. Við erum hins vegar þar og vinir okkar breytar eru þar. Tækifæðin eru sem sagt í staðar og það er samilegt hagsmunum og okkar að þau séu gripin. Horfum á staðrendnar. Íslands tollskrá innu heldur 8601 tollnúmer. Frá upphafi þessa árs var tollfrelsi á 7700 númerum sem þýðir í raun að það, er í, að það ríkir um 90% tollfrelsi á landinu. Þar til viðbótar eru tollfrelsi á vissum landbúnaðverum samkvæmt fríverslunarsamningu. Það er varla hægt að tala um tollmúra í samengi við viðskiptastefni Íslands heldur er hér opið og hindrónlaust hagkerfi. Það sem eftir stendur eru einstaka tegundir af landbúnaðurum. Þessa staðrendi tala sínu máli. Það stendur ekki á okkur þegar að kemur að hindrónlausum heimsviðskiptum. Ágætu fundamenn, það eru vissulega áskorun uppi. Ég nefni þá erfileika sem hafa verið á nokkuð lykilmörkuðum Íslands, útfundingu til Rússlands og Nýkurju hefur hrapað um 10 miljarða undanfarin ár. Dræmur, hag, dræmur hagvastur hefur verið á Evrusvæðin í lengri tíma. Semja þarf að nýju um framtíðar viðskiptasandu Bretland, eitt stærsta útfunningsmarkað Íslands. Álframleðendur finna fyrir aukinn í samkeimni frá Kína og íslenski flugreikundur þurfa einni að klást við stóraukna samkeimni. Styrking á gengi króna dregur samkeimnishæfni íslenska framleiðslu og hugvitt sem og Íslands sem áfangastað fyrir erlenda ferðamenn. En þegar við drögum upp framtíða sín, verðum við að geta hort fram á veginn og sé skóginn fyrir trjánum. Okkur skortir ekki tækifæri. Bresk stjórnvöld hafa lýst yfir að þau hyggist verða málsvara fríverstunar og innfaldara viðskiptahátta eftir útgöngu Íslands úr ESB, útgöngu landsins úr ESB. Þetta markmið samræmist vel íslenskum hagsmunum og vekur væntingar um að semja með um enn betri markasaðgang fyrir íslenskan útlutning við Bretland einkum fyrir sjáraður. Ég er enn sannfærum þetta en áður eftir fundi mína með ráðferum bresku ríkistjórna í London í síðustu viku. Ég tel einnig að það liggi tækifar í þeim gríðalegu tæknibreytingum og efnaðislegum uppgangi í heiminum sem spáð er. Stafrafna hagkerfið og einni hins okkurlegu græna og bláa hagkerfi hafa skapað okkur mörg ný tækifærið sem fólki í landinu okkar hikar ekki við að stökva á. 
Útflutningur og ýmiss konar þjónustu sem krefst háskólamenntunar er að slá samanlögðum vöru útflutningi til bandaríkjana og breytlands við. Íslenska hagkerfi er opnaði nokkuð sinni fyrr og hagvöstur er drifin áfram af útflutningi. Ágætu fundamenn, þessi heimsmín sem ég dregi hér upp og þau tækifæri sem Íslenskt atfinni stendur frammi fyrir eru grundvalla fórsendur fyrir þeirri yfirgrif miklu vinnu sem ég hef ítt úr vör í utrengs þjónustunni. Stýrihópur á vegur áðinsins er þessa dagana að leita fanga víða út í samfélaginu, ekki síst meðal fulltrúa atfinnilífsins og skoða með heildrænum hætti hagsmuna gæslu okkar til framtíðar. Í þessu ferli sem líkum með skýslu og tillögum í lok sumars er verið að velta við öllum steinum og sjá hvernig utrengsþjónustan geti nýtt betur tæki sín og tól til að gæta hagsmuna þjóðarinnar og atvinnlífsins. Í rauni verið að skoða hvernig utanríkisþjónustu við myndum skipuleggja ef engin væri til staða fyrir og hvernig við getum aðlað okkur að kröfum og þörfum atvinnlífsins og þannig bætt okkar tæki og tól til að gæta íslenskra hagsmuna. Markastarf okkar erlendis og þjónusta við atvinnlífið er snar þáttur í þessari vinnu. Þetta er mikilvægt starf sem mun marka leiðina fram á við og eitt er víst að engar breytingar munum við gerðar breytingana vegna. Þær munum verða til í samtali og í samráð við atvinnlífið vegna þess að í þeirri alþjóðlegu samkefni sem Ísland á í verður líðið að fínstilla sig. Slíkri fínstillingu er ekki hægt að ná í tómarúmi. Og eins og ég horf á hlutina þá verðum við að gera enn betur. Ágætu fundagestir, markasókn á erlendu vettvangi er langtímarhlaup. Það spilar atvinnlífið sjálft langstasta hlutverkið en stjórnvöld þurfa að styðja við baki á því. Það er afar mikilvægt að atvinnlífið sé inn í allri stefnumótun um hvað stjórnvöld geta gert til að styðja við alþjóðlega og árangursríka markasókn íslenska fyrirtæki á erlendu grundu. Horfa þar til framtíðar og skipuleggja starfsemina með langtíma sín og markmið að leðaljósi. Starfshópur forvera míns skilaði þeirri ágætu skýslu áfram Ísland fyrir þó nokkur síðan eða í janúar 2015 og laðiði til að stopnaði þið útflutnings og markarsáð með breyðri aðkomu stjórnvalda og atvinnlífsins. Hlutast þess væri að færa væri að marka langtíma stefnu að því að varðar útflutningstjónustu og markastarf og væri yfir markmið starfseminnar að tvöfalda útflutningstekjur á milli árna 2012 og 2030 reiknað á fyrstu velægi fyrrnefnd ársins. Þetta upplegg á ennþá fyllega við. Samsetning útflutningstekna hefur breyst mikið og kostnað vöru útflutnings og það er áhyggjefni að vekstunni skuli ekki vaxa á þeim hraða sem þarf til að ná þessu markmiði. Markasókn á erlendu vettvangi er einnig fjárfesting. Eins og gildur um alla fjárfestingar þarf að vega og meta álitlegustu kostina og huga því hvernig mannöði og fjármunni sé best varið. Hér skipti raunsæi, faglegt mat og víðsýni miklu máli. Stundum er nefnilega nöðsynlegt að fara út fyrir þægindaramann og viðjum vanas og vera tilbúin til að endurskoða skipan mála ef aðstæður kalla á það. Markastarf á erlendu vettvangi krefst áætlana, aðgerða og viðverðu á erlendum vettvangi. Markmið með stuðningi stjórnvalda við atvinnlífið hlýtur að ganga út á það þegar uppbestaðið að afla aukina gjaldiristekna í formi sölu og vöru og þjónustu og aukina erlendra fjárfestinga. Við höfum ímis tæki til þess, við þurfum að tryggja sem bestan markasaðgang til dæmis í formi frívastansamninga og annara viðskiptasamninga við erlend ríki. Ég tel reyndar að við getum gert mun meira gert það í mun meira mæli nýtt okkur þau tækifæri sem felast í núverandi samningum og væri það reynda til einn til sérstast kynningafundar með atvilífinu. Við sinnum kynningar, orðsbors og ímyndamálum meðlanas með því að vekja atikl á okkar frábæra listamönnum. Íslandstofa hefur sinn slíku markastarfi af myndar brak. Við sinnum samskiptum við erlend stjórnvöld og alþjóðstofnanir, ekki bara þegar að vandamál koma upp, heldur einnig með reglugum hætti. Við þurfum að geta veitt einstökum fyrirtækjum og atvinnugreinum sem þess óska viðeigandi aðstóð á erlendu vettvangi og skipulegja viðskipta hvernig í viðbyrið þar sem tækifæri liggja. 
Við þurfum líka að vera duglegir að fara í sölumans hlutverkið og virkja hinn mannlegu samskipti gagnvart viðskiptavinnum okkar. Það skila bestum árangri í viðskiptum. Þessi viðskiptavinnir sem við viljum ná til eru ekki hérna á Íslandi. Sendiskristóra okkar hafa afl og getu til að opna dýr víða. Það höfum við margott upplifað, ekki síst á fjálglagum mörkum þar sem aðkoma ríkisvaldsins er oft líkilinn að því að opna dýr. En það er til einskis að opna dýr ef að atunlíu fylgir ekki eftir. Ég er sannfærur um að við getum nýtt mun betur þá aðstöðu, tengslanett og þekkingu sem við byggt upp og fjörfest í jælendis í þáu atunlísis. Við þurfum að efla getuna til að veita meiri útfunningstjónustu á þessu starfstöðum og það mun skila sér margvalt til baka. Við opnum ekki dyr að nýju mörkum frá Reykjavík einvörðungu. Við verðum að geta beitt okkur á staðnum. Þetta skilja öll ríki sem við viljum bera okkur sama við og erum mér í raun óskilnend hvers vegna við höfum ekki gengið lengra í þeim efnum. Stýru hópur utteringsáðinsins mun reyna fast í þessa hluti á næstu vikum og gera tillögu til úrbóta sem mun taka á samspili utteringsþjónustunar og Íslandstofu. Minnugur nærspinni líkanir áðan þá vænti ég mikils að því starfi. Kæru gestir, við höfum verk að vinna og við þurfum að gefa í. Takk fyrir. Nú er ég hérna sem sjálfskipaður fundarstjóri. Ég vil byrja við að þakka utrykskráðara fyrir að deila með okkur spennandi framtíð þessi. En næst vil ég byrja framkvöldarstjóra Íslandstöfu, Jón Ásbjörskron, að koma hér upp og gera grein fyrir helstu aðdröðum í rekstri Íslandstöfu 2016. Gerðu svo vel, Jón. Já, ráðherra og ágættu fundamenn, ég hef nú hér í nokkur ár fengið tækjafæri til þess að stíga í pontu og flytja skýrslu stjórnar Íslandstofu. Er að verið sagt að þetta sé lítill skemmtilestur. En það verður bara að hafa það. Brandar að reyði ekki við þegar maður fjallar um svona mikilvæg málefni. Það segir einfaldlega í lögunum um Íslandstofu að það er að halda aðalfund hvert ár fyrir fyrsta maí. Og þar eigi stjórnin að gera grein fyrir stefnumótun Íslandstofu og störfum sínum og fagráða og byrta rekstraráallanir og ásrekninga. Og það er þess að erindi mitt hér í dag í hennar stól, það er að fullna í þessum formsatriðum lagana. Nú þá er fyrst að greina frá því að stjórnin samþyrti ásrekning Íslandstofu fyrir árið 2016 á fundi sínum mánundaginn 10. apríl. En reikningurinn er endurskoðaður af endurskoðun af fyrirtækinu Deloitte sem annast verkið fyrir hönd ríkis endurskoðunar. Í áliti endurskoðandan segir orðið rétt, það er áliti okkar að ásreyngurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016, efnahagð þess um áramótin, það er að segja 31. desember 2016 og breytingu á handbæri fjö á tímabilinu. Og í samarmi við lög um ásreyngninga. Í ásreyngningnum kemur fram að heildar tekur stofunar hækkuðu milli ára um tæpar 78 miljónu króna og urðu alls 1 miljardur 120,6 miljónir. Þessar tölu koma hér fram á þessari glæru. Þar sjáið þið að helstu liðir í hvað varðar ekstra tekjur voru að markaskjaldi gaf 620 miljónir rúmar. Ímsir liðir á fjárlögum voru 224,8 miljónir, önnur framlög 73,1 miljón og seld þjónusta 202,6 miljónir. Það er að segja að það heldar tekjurnar urðu 1 miljardur 120,6 miljónir. Gjaldamegin leit þetta svona út, markastarf í heild sinni 560,5 miljónir, laun og þau auðvitað laun sem eru verið að vinna í markastarfinu 382 miljónir, sama einlegu kostnaður 161 miljón og afskriftir 1,2 miljónir og gjöldin því 1 miljardur 105,4 miljónir króna. Að teknu tilliti til fjármunna tekna og fjármaskjalda, urðu tekjur umfram gjöld, það er að segja það sem er kallaður rekstarhegnaður, ársins alls 16,6 miljónir. En við höfum gert ráð fyrir því að vera bara rétt handa við núlið, það er að segja við höfum gert ráð fyrir að tekjur umfram gjöld yrðu um hálf miljón króna. Og eigið fjö okkar í lok ársins voru 230 miljónir króna. Við gerum sérstakt 
uppgjör fyrir markaðsverkefnið Ísland allt árið, eins bæðið bæ Ísland, og þar var varið um 331 miljón króna til markaðsstarfs. Nú, stjórnin samþykti verkefna og fjárásáhallun fyrir yfirstandandi ár á fundi sínum 14. desember síðastliðin og heildar tekjur að með töldu Ísland allt árið verkefninu eru áallega rúmar 1,5 miljardur. Og hér sjáum við svona í grófum dráttum hvernig þetta er brotið niður. Helstu postarnir, markaðskjaldið 686 miljónir, ymsir postar og fjárlögum 230 miljónir, samningar við fyrirtæki og hið opinbera 431 miljón, síðan seljum við þjónustu fyrir 177 miljónir og tekjurnir er því alls 1 miljardur 525,2 miljónir. Laun á þessu ári eru áallið 430 miljónir, annar rekstur 137 og markaðskostnar, það sem alltaf sem við leggjum beint í markaðskostnar, Verkefnin erlendis, annað heldur um launin, eru þá 1 miljardur 522,9 miljónir og tekjurnar umfrangjöld 2,3 miljónir. Nú, ég ætla að taka það fram að samkvæmt lögunum það eigum við að verja 14 prósentum af markaðskjaldinu til markaðsetningar á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta og við munum því verja í ár rúmlega 110 miljónum allt í allt í slík verkefni. Nú, starfsmenn Íslandstofu um þessar myndir eru 36 nokkuð veginn jafnt skipt milli kvenna og karla og við njótum þar að ekki starfskrafta tvekja starfsnema. Það er kannski allt í lagi að taka það fram að við borgum starfsnemanum fullaun. Þannig að það sé afgreitt. Og við skiptum starfsneminni í fjögur megin atvinnu greina svið Tvö stóðsvið auk innri þjónustu og meginsviðin eru ferðaþjónustu og skapandi greinar, matvæli, sjávörð og landbúnaður, innaður og þjónusta og erlenda fjárfestingar. Nú, til að gera þessum verkefnum, Íslands stóð á síðast ári, einhver tæmandi skil, þá hefur við búið til, eins og áður, ítalega skýslu um starfsemina og hún er til dreifingar hérna á fundunum og er líka aðgengileg á vefnum okkar. Þessi skýsla gefur heldig mjög góða einsýn inn í öflust og fjölbert starf. Ég þá er gjald af ymsum toga og hérna er líka að finna ásegningin. Það er svo nýjung í þessari skýslu að fórstöðumenn hafa skrifað leiðara um sín svið þar sem við gera grein fyrir svona helstu stefnum og straumum sem einkenna þeirra verkefnarsvið. Það er ástæðlaust að dvelja við innihald skýslunar. Hún hefur að gefa yfirlit yfir verkefnin og ymsar törulegar upplýsingar Ef við sem toga, við fjölda sýninga og vinnustofa, við skipta sendinefndir, fjölda fyrirtækja sem teka þátt í verkefnum með okkur, hversu marga fjölmiðlamenn við fengum til landsins, hversu marga bladagreina voru skrifaðar um Ísland fyrir okkar atbeina, hversu margir eru okkar fylgindur á samfélagsmiðlum og heimsóknur á vefi, markar, skilabóð og svo framvegis. En áður en ég líknum málum mínu þá langum við til að nefna hér þrennt sérstaklega. Í fyrsta lagi er það hins fórsetta Íslands, þau hafa verið veitt allt frá árinu 1989 í þeim tilgangi að vekja aðtekli á þjóðhæslegu mikilvægi gjaldir söflunar og alþjóðlega viðskipta og til að heiðra þá sem að ná það var sérstaklega góðum árangri í sölu og markasetningu á íslenskum vörum og þjónustu elendis. Í fyrra var það fyrirtækið Nox Medical sem hlaut þessi velun fyrir það hafa náða einstökum árangri á heimsvísu í þróun og smíði hátækni búnaðar til greiningar á svefntruflunum. Fyrirtækið er í fylkingabróti fyrirtæki hér á landi sem byggja rekstu sinn á hátækni, hugviti, nýsköpun, rannsóknum og þekkingu. Fyrirtæki er sem frá fyrstu andrá líta á allan heiminn sem sinn heimamarkað og nýta í raun ekki aðra auðlindir jarðarinnar en þær sem að finna má í mannunum sjálfum. Þessi fyrirtæki er stöndum kvöldlöð borun global. Nú, Helgi Tómasson, listræð stjórnandi San Francisco Balletsins, fekk við sama tækifæri sérstaka heiðursviðurkenningu sem veitt er einstaklingi sem þykir með starfissinu hafa borið hróður Íslands víðum heim og þannig stuðlað að jákvæðu umtælum landakur og þjóð. Nú, í öðru lagi þá er Íslandstofa aðeli að nýskupuna velunum Íslands en velunin eru veitt fyrirtæki sem þykir hafa skara fram úr í þróunýrar vöru eða þjónustu sem byggðir á rannsóknarstarfi og vísindalegri og teknilegri þekkingu og náð hefur samfarandi árangri í markas- og sölustarfi. Og í fyrra var það fyrirtæki Dúhopp sem hlaut Nú þá er þess að geta að í markfélags íslensk markaðsfólks valdi Íslandstofu sem markaðsfyrirtæki ársins 2016 og velunni voru veitt við aðtöfni á Hilton Reykjavík um miðja nóvember og þar afhenti fórsetti Íslands undirrituðum 
þessi velnaun og í rökstuðningi dómnefndar kom meðal annars fram að markað stefna Íslandstofu fyrir ferðaþjónustuna sé trúverðug og sett fram með skýrum hætti unnar eru markað sáallanir í samstarfi við hagsmun aðila þar sem er unnið út frá vel skilgreindum markmiðum. Þá segir í rökstuðningi dómnefndar að gerða séu markað rannsóknir og aðrar mælingar sem draga fram með faglegum hætti fram þann árangur sem rekja má til þess starfs sem unnið er hjá Íslandstofu. Nefna má þar verulega aukningu á umferð í leitarvélum eftir að markkópur hefur verið orðið varðið kynningarefni og að sá markkópur sé líklið til að ferðast til Íslands eftir að hafa séð kynningarefnið og umfram allt er markastar Íslandstofu vel skilgreint, faglegt og unniður raunsæi. Okkur þótti að sjálfsögðu mikið fengur í þessum velunum og okkur var sýndur mikið sómi að mínum mati með þeim. Nú ágætu fundar menn, Kastljós umheimsins hefur á ymsum ástæðum beinst að Íslandi á undarfærnum árum meðan annars vegna hrunsins, eldgóða, öflugs, markarstars og núnýlega vegna fótboltans, svo ég nefnir það sem ráð þegar að koma inn á. Áhugi og þekking erlendra aðila, fjölmiðla, fyrirtækja og alls almennings á Íslandi og Íslingum málöfnum hefur aukist til mikilla muna á fáum árum. Við sjáum það auðvitað að þeim fjölda gesta sem vill sækja okkur heim, við finnum það líka á auknum áhuga á Íslingum matvælum, Íslingum vélum, tækjum og tekni og áhuga erlendra fjárfesta í að fjárfesta hér í atvinnu tækifærum. Það hefur raun aldrei verið jafn auðvelt að tala máli Íslands á lendur grundu eins og núna. Nú er því lag á að samhæfa skilabóðin um Ísland og þau gildi sem við viljum standa fyrir. Það er verkefni sem Íslandstofa vill og ætlar sér að sinna, en það segir í lögunum um stofuna að við eigum að vera samstarfsvettvangur fyrirtækja, hagsmuna samtaka, stofnana og stjórnvalda um stefnu og aðgerðið til þess að efla í mynd og orðsbúð Íslands. Og ég tek undir það með ráðherra hér áðan í hans öflugu ræðu að þetta er verkefni sem þarf að sinna á því þess þannig vel. Nú, ég vil að lokum þakka mínum samstafsmönnum og stjórn Íslandstofu og öllum farásmeðlumum fyrir ánægjulegt samstarf á liðinu ári og ég legg til að minn sýningin hefjist sem á að sýna. Og þið takið með ykkur þetta lestrarefni, þetta er ánægjulega lesning. ESCC á vottinu stendur fyrir International Sustainability and Carbon Certification. Hún gengur út á það að sína fram á sparnaði í lósun á gróðurslofttegundum og koldisýningi við framleiðslu á vörum. Já, í dag erum við með svansvottun á fremsmiðun okkur á Höðabakka. Oddi hefur í gegnum tíðina lagt áhersla á að fara vel með og ganga vel um allar auðlindir. Og við búinum fyrsta fyrirtekið til að hljóta umhverfisviðkynningu Reykjavíkuborga 1997. Við þessu tilfelli þá fórum við út í það að fá slíka vottum fyrir okkar framleiðslu vegna þess að við erum að selja okkar framleiðslu inn á sambærlega marka og til þess að einfaldlega að vera gjaldgengir á því marka þá þurftu við að sína fram að það hver verið raunverulegur áveningur á því að framleiða okkar vörum með þessum hætti. Við held ykkur ákveðum árið 2006 að finna okkur kerfi sem gæti virka fyrir okkur til að halda utan umhverfistarfið okkar og fengum úttekt til að meta hvaða umhverfisáhrif fyrirtæki illi og hérna í framhaldi af því þá völdum við að velja Green Globe sem heitir núna Earth Check og sóttum um aðhald af því hverfi. Carbon Recycling er Íslenskt tækni og nýskunafyrirtæki sem hefur þróað aðferð til þess að endurnýta koldisýring framlega úr því vöru. Áhugingur er kannski fyrst og fremst að við getum sýnt fram á með óvegjöndi hætti að þessi aðferð sem við erum að beita kemur til með að draga úr losun á koldisýringi og varar sem slík er mjög sjálfbær samanbúru við það sem maður er í bóði annars staðar og þetta er eitthvað sem er tekið út af þriðja aðala sem að þá gengur skuggum það að okkar bókald sé í lagi og þá leyndi þurfa okkar viðskiptavinu ekki að hafa ágjör af því að neytendur og aðrir hafa áhuga því að vita hver er uppruni vörunar. Í sömu tilfellum er það forsenda fyrir sölu á vörum að það er uppfylli ákveðin umhverfiskilið í framleiðslanaði. Það sem við höfum orðið í vaksandi mæli orðið svo var við er áhugi okkar viðskipta að vinna á að fylgjast með kólefnisfótspór í vöruna. Það eru virkilega ferðaskrista sem hafa verið að velja okkur út af því að þeir þekkja örtjekk, þeir þekkja að það sé stýft ferli sem að þú þarft að fara í gegnum til að standast að. Hápi Grandi hefur verið stuðnir sæðli að ábyrgu fyrskoðum og vottunum á ábyrgu fyrskoðum Íslendinga frá upphafi og við ætlum okkur að vera það áfram og markmiði er að stunda raunverulega ábyrgaveiðar hér við Ísland og sína fram á það þannig að 
hver sem áhuga hefur á að kynna sér málið sjáu það hér fæðlega staðaðamálum. Ísland er þekkt fyrir að vera framanlega í sjáruti í heiminu og fyrir okkar ímynd, bæði Íslendinga og ímynd þessa fyrirtækis, þá er mjög mikilvægt að geta sýnt fram á að við höfum vottað að veða. Þannig að það er einhver dúraleika okkar sem fyrirtækis og bætir okkar ímynd. Erfiðast að áskorun var svo að fá starfsfólki til að leika með, fá fólk til að skilja hvað við erum að gera og vilja að taka þátt í því. En það verður alltaf auðveldara með hverju árinu, fólk er meira og meira að flokka til dæmis heima á sér og hugsa um hvaða árið það eru umhverfið. En það var frekar erfitt til að byrja með en hérna, þetta verður alltaf betra og betra sem betur fyrir. Eins og mér skilst og þá var þetta mun minna mál heldur um ætla mætti og það byggist á því starfi sem hefur unni hér ár og tíðinu undan og það þurfti að skipta út sára fáum efnum og var ekki breyting á byrgjum en það var ákveðin skrifffinska og þurfti að geta staðfest að ákveðinni hlutir væru eins og þeir eru sagðir vera. En heilt yfir gekk þetta vel fyrir sig og hafði ekki mikil áhrif á starfsemina. It's an honor for me to introduce uh, our keynote speaker here today. Uh, Sanja Brookman, and I'll switch over to Icelandic uh, uh, as I quickly go through uh, what you've done. Um, but I actually met her first time uh, this morning, and uh, I, I wanted to double check the small CV that I got sent. And she looked at this. I didn't tell you about this. How did you find out I was born in Bornholm? <laughs> so uh, I don't know. Uh, uh, we, we find that interesting uh, in Iceland. Uh, Bornholm is, a, is an island. Uh, uh, and. Uh, so I'll switch over to Icelandic, but hún er fætt, born hún, og mentaði sig í bandaríkjunum og með sálfræðagráðu frá Bóldirháskólunum í Colorado. Hún hefur lengi unnið að verkefnum, er snúða sjálfbærni, veljan og heilsu innan þektra fyrirtækja og skrifaði greinar í virt tímarætt um þess efni. Hún starfar nú sem sérfræðingur í sjálfbærni og sjálfbærnum rekstri og rekur ráðgjafastofuna The Passion Institute sem starfa bæði í Dammörku og Bandaríkjunum. Hún er þekktur ráðgjafi á þessu sviði, rekstrar, beggja vegna Atlansála og er eftirsóttur fyrirlesari. Sandja mun flytja erindið sem ber heitið Sustainable Leadership, a Strive in International Branding. Þar fjallar hún um mikilvægi vottunar þriðja aðila í alþjóðlegu markastarfi og sjálfbæran rekstur sem drífandi afl í rekstri fyrirtækja. Sanjay, welcome to the stage. Well, I would say thank you so much for those very kind words. I don't understand much Icelandic. Um, it's a real pleasure for me to be back here. I crossed Iceland off my bucket list just four months ago. It had been a life dream and I was here over Christmas. It's a beautiful country and I'm a big fan. Thank you very much for the honor of bringing me back here this time around to share about some knowledge in terms of sustainability and how you can raise the Icelandic brand internationally. First, I want to set the context. Earlier this year, world executives met in Davos at World Economic Forum to discuss the state of business in today's world. And what they came up with, it, we are nav navigating two key aspects, and that's speed and digitalization. We are under an enormous pressure to perform, also in terms of economic growth, and socially, environmentally, politically, economically, we are in a very unpredictable state of the planet. And it calls for what the World Economic Forum says, responsible and responsive leadership. We also see that consumers are changing their demands on brands and business leaders. They actually are expecting us as leaders to take responsibility socially and environmentally, and only 40% of them actually believe that we are living up to that expectation. 70 people wouldn't care if 74% of brands they use today didn't exist tomorrow. And we know that our success, your success, rests on meeting or exceeding our consumers' expectations. I want to show a little video. It's a little under one minute long. 
Could I have you start it? What do I tell my daughter? Do I tell her that her grandpa's worth more than her grandma? That her dad is worth more than her mom? Do I tell her that despite her education, her drive, her skills, her intelligence, she will automatically be valued as less than every man she ever meets? Or maybe, I'll be able to tell her something different. Let's get a raise of hands here. How many of you guys like this Audi spot? Up with your hands. Oh, it's a little hard. I was going to get a percentage. How many are we for here? OK, hands down. Let's get the, the non-likers. Who did not like this spot? And it's totally fine not to like it, so just up with your hand. We have some brave people. There's only a few. OK, so we are very lenient with Audi. Um, when they aired this spot during the Super Bowl, the most viewed and also the most expensive commercial spot in the world, uh, there was a very divisive response, actually about 55% for and 45% against. And why was that? This is around gender equality, equal pay for equal work, the sustainable development goal number five. But what we found in Audi's um, executive team, they only have two women in the executive team and none on their board. So there's an inauthenticity in the message. But the positive thing, I would say, is that we see brands stand up for some of these key issues in the world. So it raises awareness. Now, Audi didn't get it perfect this time, but let's watch them and see maybe next time. Imperfection is really important in this process, and I'll get back to that. Dell received the World Economic Forum and Accenture's Circular Economy Pioneer Award for this um, ocean plastic program. 25% of their plastic is from recycled ocean plastics, and it's the first in IT industry. 97% of CEOs believe sustainability will be important to the future success of their business. So this is no longer a fringe hippie idea as when I started 18 years ago. No one really understood it. It's really mainstream and it's very important and it's also important economically. It's not just values-based, it's actually good business. Ponder this. Is your behavior governed by the past or the future? If it's governed by the past, we're staying in our zone of comfort, we are stagnated, Often, we're coming from a place of fear. We won't be able to create any new results from this place. What is really required is that we step into the future. We're governed by the future. It requires courage. It requires trying something new, stepping out of that zone of comfort. And it, we have to be OK with this place of unknowing. And it, can bring up a little bit of fear, but it's the only place where we can create new results. It's very important. And in order to do that, we need what I like to call a software upgrade of our personality. I call it conscious leadership. Fjord but Accenture earlier in this year during the Trendcast, they call it personality UX. So the user experience of your personality how we upgrade that and work with that. And the reason why we need that is we need leaders that can see far into the future and think hard about navigating so we don't get into these unintended consequences, where we really are in the world today, navigating a lot of unintended consequences of decisions we didn't know better then, but now we know better, we need to do better. World recognized Physicist and systems thinker, Fridtjof Capra, he's a, a colleague of mine, we do some work together, F amazing man. What he is seeing and saying is that we are experiencing a crisis of perception. We really need to move away from this mechanical way of navigating business, which is traditional business, where the one on top 
typically uses the one below for own financial gain. We see siloed thinking. We also see that we try to solve problems in this space individually, and we can't do that now. All the problems, whether it's illnesses, obesity, um, stress, depression, or we're talking environmental concerns or economic instability, all of these, poverty and so forth, it's interrelated, and we need to think in systems to create solutions for all of those together. They cannot be solved individually. We need to step into being global context systems, thinkers and feelers. We also need to change the context of perfection and allow imperfection. See it as a strength, both in ourselves and others. That's a place where we can create change. This is a model of the seven levels of organizational consciousness. The person that's more conscious takes more responsibility. It's so important that we invest in organizational and leadership consciousness. This is an expanded model of Maslow's hierarchy of needs. Four and down is the traditional model, which I'm, you probably know about. It's, of course, important for any business to be healthy, balanced in, number one, financial stability, number two, good working relationships, number three, processes and esteem around work. But if we only operate from this level, we are actually what we call life-destroying. It's pretty heavy when we think about it. And when you look at the, the red words out to the side here, these lower levels, we're fear-based, we're driven, we're driving leadership through fear. We see control, corruption, greed, manipulation, blame, and so forth. And people in this type of organization or in this kind of nation actually get sick. And we also exploit our natural resources. So it's, we really, and that's traditional business. So we really need to move up. From four and up, we become part of the solution. We see, at level four, we start to see the growth process as an, a, a must. We focus on our own personal leadership growth. Level five, shared values and purpose, trust, passion. Thus, the Passion Institute. Level six, we see environmental awareness. And level seven, social responsibility. Here we have compassion and internal ethics. James Gusto Speth is a scientist. He is an environmental lawyer in the US. And I'll read what he wrote on one of his slides. So it's not coming from me, from, but from a highly uh, recognized scientist. I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. I thought that with 30 years of good science, we could address those problems. But I was wrong. This is important. The top environmental problems are selfishness, greed, and apathy. And to deal with those, we need a spiritual and cultural transformation. And we scientists don't know how to do that. I use this equation to build trust, to understand in a more rational way how we break down building trust, which is a feeling. Um, Credibility is knowledge, expertise in your area. Reliability is consistency, that there's alignment between words and actions. And intimacy is the allowing of imperfection, both our own and others, of being vulnerable, sharing both the good and the struggles. So it really means not being perfect, right? Not portraying that perfect, shiny picture. We divide that by self-orientation, and that builds trust. If we're too self-oriented, that is not going to build trust, and also the opposite way. They go in both directions. So we are navigating a pretty interesting time. I'm not going to get into politics, but um, we are in post-truth. We, you know, fake news, I'm sure you've heard that. And as social media is maturing, everyone is now a content producer. So where content and marketing used to be king, 
it has really lost its value. So we need to find other ways, brands need to find other ways to communicate and build trust with their consumers. Authenticity and building an emotional connection is very, very important. And some ways that we do that is we used to see storytelling as a big marketing um, tool, and that really doesn't work so much anymore as there's an overuse of content. Now we want story doing. Show me your intent and your values through your actions consistently. That's what they want from brands and business leaders now. II is an excellent example of that, the Opt Outside campaign. II is an outdoor retailer in the US, and you might have heard of this example, it's quite outstanding. On Black Friday, the busiest, most lucrative shopping day of the year, Black Friday, they actually decided to close their doors, close their online shop, pay their employees to go out and play, be with nature, spend it with family and friends, and also they, op they encourage their customers to do the same, to opt outside. Now, that's real courageous leadership there. And it paid off. Actually, more than six million people engaged with them on, online, and their brand loyalty went up. And from a business standpoint, all their numbers are up. Most significantly, their online sales are up 23%. the UN Sustainable Development Goals. This is a values-based spiritual framework. It opens a global conversation around social and environmental issues. And in that respect, it's very important. Novozymes has announced that they're bringing the 17 goals into the core of the business strategy. And we'll see many more companies follow suit in years to come the first university in the world to bring the 17 goals into the education is in Copenhagen. And the Danish government just released their action plan to meet the 17 sustainable development goals. Let's um, bring our attention to Iceland. Now, you are definitely, no doubt, more exper experts on Iceland than I am. But from an outside perspective, how, what are some of the strengths that Iceland has inherently that you can use to leverage your brand in international markets? That's what this exercise is about for me, and I hope I can give you some value there. Um, the more I study Iceland, the more in awe I am. You're a small country, and you have so much going for you. You're the number one in gender equality. This is a very timely issue that is at becoming a commonplace dialogue. You can really use that. I mean, there's so many ways, both in terms of your trade communication and your consumer communication, this can be used in more serious dialogue, taking that leadership, but certainly also in really playful consumer engagements. And I'll be happy to do a brainstorm session with you <laughs> if you want that later. Ecotourism is booming. When I look at Instagram, I looked at some of the hashtags. What are people saying when they come here and visit? Adventure. Niceland. I love this. Iceland, Niceland. I actually put that tag on yesterday myself. Pure, pristine, fresh air. That is a commodity. Many places in the world, we don't have that, and it's going in the opposite direction. So I really see Iceland, and I hope that that's how you see yourself, being guardians of that. And lastly, bucket list. Bucket list indicates that people actually come here and it's a life dream. There's a lot of passion for living life fully in this. There's so much opportunity to brand Iceland. That, that inherent amount of juice, of, you know, really wanting to live, that's something that you can communicate in many different ways. What I didn't see was eco or sustainable, ecotourism. Those tags were not present, and maybe that's not important to you, or maybe it is. It's something maybe to look at. Oh, and then I had a little, I want to throw a little competition out there for you. 
Um, now, I'm not much for competitions in terms of a traditional sense, but if you could make a competition where you are competing for being not the best in the world, but the best for the world. So Sweden has announced that they want to be fossil fuel free by 2045. And then what I have read is that Iceland has committed to 2050. How about a little healthy competition? See if you can beat the Swedes. 2045. It would be excellent for your brand. Excellent for your tourism. But anyways, I'll, I'll let you run with that. You're also one of the top countries in renewable energy. Geothermal and hydropower. And I have to say, what visionary leadership of your politicians and of you as leaders of this country to invest in knowledge, infrastructure, technology? I mean, that's... Outstanding. I met Björn. I don't think he's here today, but he lives in Reykjavik now. He's the founder of Seltvak, a small um, entrepreneurial business. I met him six years ago or so when he lived in Denmark. I immediately connected with the product. It's different flavors of salt, and I think the packaging is beautiful. It has Iceland hand harvested, sustainable. But it was when Björn actually told me, and now I'm obviously a sustainability nerd, so, but um, when he told me that they only use geothermal energy, that really, I felt that at a much deeper level. That to me it is exotic, because you don't have that many places in the world. And in Iceland, you take it for granted, probably. We tend to do that when it's just part of who we are and how we live. But that is actually a selling point for you in international markets. And, you know, me as a, as a, brand uh, activist, you know, I'm thinking a little icon on the products, or maybe it is an environmental certification, but um, there's an, a communication opportunity there. Then you are also top of the world <laughs> in responsible fisheries. And the technology and knowledge and, and process thinking and understand, that's really a systems understanding when you do responsible fisheries. That can be exported to other nations, whether it's revival of oceans that are overfished or polluted oceans. I mean, you could really take the leadership and sell that knowledge. Um, fish stock is limited, so that's probably difficult to expand that industry, but knowledge is not. Additionally, the Nordic food movement is highly recognized around the globe now, not least because of Noma, the world's best restaurant in Denmark. Um, there's an opportunity to co-brand yourself with that in, in terms of the Nordic food movement. Um, and of course, in your own Icelandic way, so you don't lose your uniqueness. And then we're today in a beautiful building built by my friends, or created, designed by my friends from Henning Larsen Architects. They didn't build it, they designed it. I think this is a monument of your rise, your nation's rise from an economic collapse that I know has been very difficult, to revival and standing together and rebuilding. From the outside world, we talked about it last night at, at dinner, and for th from the outside perspective, that is the kind of leaders I want to work with. I don't, it's easy to be a leader when things are going well. But when, you really, when it's really challenging, that's when you see what people are made of. And those are the kind of people I want on my team. So I, I really see a huge strength in that, the way you have rebuilt your country. Innovation, modern, safe, clean, visionary, environmental and socially forward, pioneering, you have so much going for you. Arts, culture, entrepreneurship. Well, I know you're not perfect, but <laughs> I wanted to highlight the things that I see you can really build on as your strengths. Iceland is positioned to be a model for the sustainable future of economics, politics, and human thriving. It's a strong position that you can really own globally. Ross Jackson is a PhD in economics, author of many books, very, very interesting guy, and also a friend of mine, and I have talked to him about the Icelandic nation and economy, and I said, you know, I want you to stand behind this. Is that some words that you can stand behind? He said, absolutely. 
in his newest book, he writes about Iceland as well in this respect. You can take a look at that if you're interested. Two environmental certifications. This is um, an interesting field to navigate. There's so many certifications out there. There are no global standards. Consumer trust very greatly. The most important thing I can say is identify your business strategy, then identify your international market, key in on your key target audience, and then determine what environmental certification will help you meet those business goals. The Ecolabel Index lists 465 different labels or certifications from 199 countries. Now, um, I don't know if anyone is here from Responsible Fisheries, but that certification wasn't on the list. You might want to just send them a quick email and get it on there. On the top left corner is the red U, that's a Danish organic label. It has a 99% recognition with Danish consumers. This is a Dan from a Danish survey that I'm, oh, I wanted to go back. The Nordic Swan Eco label, in comparison, has also quite high 88% recognition. So that's quite substantial. Traditionally, from a traditional business perspective, when we look at marketing and sustainability, they are inherently from <laughs> opposite planets. Marketing is about quantity, sell as much as possible. If consumers don't have a need, we create a need. We play on their fears and insecurities. Sustainability is about quality. It's about better, not more. It's about living and operating and doing business within planetary boundaries and acknowledging working towards human thriving. But from a conscious leadership perspective, they go very much hand in hand. We use marketing, communication, branding tools to educate and uplift, inspire, empower people to make the best decisions. And in that way, we are making life better. That's what consumers want today. In terms of communicating your environmental certifications, your consumers look at the packaging itself and also through earned media. So earned media being PR and uh, word of mouth. This is a biodegradable running shoe from Adidas, made from future craft biofabric. It's a prototype. But Adidas recognized that many of their footwear products require fossil fuels and that that's a liability environmentally. So they're actively exploring how they can become environmentally neutral. A great example of story doing as well. So how do we get there? How do we experiment and really step into our creativity and innovation? Brene Brown is an amazing researcher from University of Houston. I am a huge fan of her work. She has some TED Talks. If you haven't seen them or watched them, I highly recommend it. The Power of Vulnerability is one of them. What she found in her research is vulnerability is the birthplace of creativity, innovation, and change. How do you want your stakeholder to feel about you? I'll give you a little home assignment, because we don't have time to do an actual process here. Identify three concrete actions that you as a business or as a leader can take to get closer to creating that feeling in your stakeholder. So focus on the stakeholder, three concrete actions. You have one month to fulfill on that. I see your enthusiasm. It's a really good process. ISCO is the largest denim manufacturer in the world. They're based in Turkey. They're also the only denim mill with the Nordic Swan Eco label, which they received or uh, acquired here in um, 2016. Denim is highly polluting to produce, both in terms of chemical usage and water usage, water pollution, not and, and also really worker conditions. ISCO sells to some of the big if you're wearing denim today, there's a big likelihood that it's from ISCO. They sell to H&M and many of the big uh, fashion brands in the world. They, their business, they're really only less than 2% in Scandinavia. So I was curious why they chose the Nordic Swan Eco label. And I called up one of the executives, who is a buddy of mine, and I asked him to share with you. And he said, 
they recognize the brand of Scandinavia as being a leader in sustainability, so that's a co-branding for them. It's important for them to be in that dialogue. Secondly, the Nordic Swan Eco Label certifies the process, not just the end product, and there's high consumer trust. So those were the reasons. Unilever sustainable brands grow twice as fast as its conventional brands and deliver half the growth. Very significant. Some of the world's most sustainable brands are choosing to become B Corp certified. Patagonia, Etsy, Ben & Jerry's. B Corp certification also certifies the social, the human aspect, which many of the other environmental cer certifications do not. B Corp is one of the most trustworthy eco-labels on the market. I'm not affiliated with B Corp in any way, just so you know. <laughs> I'm not being paid to say this. Um, Goddess Garden is a non-toxic organic sunscreen company out of Boulder, Colorado, my second home, and I called Nova Covington up, who's a fantastic female CEO, um, to hear about their lessons. They just became B Corp certified. And what she said was document everything, start right away. Um, it's a new way of thinking about people, planet, and profit, and going through the certification process There's a lot of education in that process itself. It helped them focus their efforts more and go deeper with fewer efforts than spreading too wide. Their biggest challenge was tracking progress. Laureate Education is the first B Corp certified company that went public earlier this year. And that is uh, significant because it shows that the capital markets are ready to invest in social and sustainable business. Another example is Caring. They're based in Paris. They own brands like Gucci, Stella McCartney, uh, Puma, Balenciaga. They created the EPNL, Environmental Profit and Loss. They go in and track everything from raw materials, so they use diamonds and gold and leather and so forth, all the way through the supply chain. They track their environmental impact, and it's open source, so the methodology is actually open source. You can download it for free on their website. So there's so much we can do as leaders, as business owners, but the most important sustainable development goal is missing for any of this to become a reality. And this is where I will end my talk. SDG number 18 is you. Thank you so much. Sandhya, thank you so much for your inspirational words. Um, and that will come a lot here, okay? I thank you for coming and here now. Slit here with formally as a mass fund in Islamstofu, and at the same time, I will be able to get a few things here for you. Thank.